అందరికీ ఆహ్వానం యేసు రక్షించును యేసు స్వస్థపరుచును ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నా యొక్కకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును ఫెయిత్ టెంపుల్ వారి క్రీస్తు సువార్త స్వస్థత ఆరాధన తేదీ రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరు గురువారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఒక్కరోజు మాత్రమే స్థలం మధురా నగర్ గవర్నమెంట్ కళ్యాణ మండపం విజయవాడ వాక్యోపదేశకులు దైవ జనులు పి మోజేస్ గారు జీవ వృక్షం టీవీ ప్రసంగీకులు వీరు ఆత్మ వరములు ఆత్మాభిషేకం కలిగిన దైవ జనులు ఫెయిత్ టెంపుల్ నున్న సహోదరి సున్నతి గారు స్వస్థత వరము కలిగిన వారు నున్న బ్రదర్ రజనీకాంత్ రెడ్డి పూనూరు ప్రతి వ్యాధి రోగ కుటుంబ సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారా మీ ప్రతి సమస్య కొరకు స్వస్థత ఆరాధనలో పాల్గొని స్వస్థత పొంది దైవాశీర్వాదములు పొందగలరు ప్రేమతో ఆహ్వానించి వారు ఫెయిత్ టెంపుల్ సంఘస్తులు సెల్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ టూ సెవెన్ నైన్ సెవెన్ వన్ కనుక దీవుని సన్నిధులు ఎలా ఉండాలి చెప్పండి మీరు కొత్తగా మారు మనస్సు పొందాలి దేవుని సన్నిధికి వెళుతున్నారు ఏమి మారింది పాత స్వభావాలు మారలా పాత మాటలు మారలా దేవునికి వ్యతిరేకమైన తలంపులు మీ లోపాల ఇంకా దేవుడు చేసిన మేళ్లను తలంచుకుని మీరు అనేక మందికి ఆశీర్వాదంగా ఉండవలసిన మీరు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి దేవుని సన్నిధిలో బలపడే వారిని దేవుని సన్నిధిలో పరిచర్య చేసేవారిని బలహీనులుగా చేస్తున్నారంటే మీరు ఎవరి సంబంధులు సాతాను సంబంధులా దేవుని సంబంధులా అది మీరు గుర్తు చేసుకోండి దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక మీరు కొత్తగా మారు మనసు పొందాలని మీతో చెప్పినందుకు మీరు ఆశ్చర్యపడవద్దు మారు మనస్సు పొందండి చూడండి కొలసలకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఐదు ఉష్ణాన్ని చూడండి కావున కావున భూమి మీద మీ అవయవాలను కావున భూమి మీద మీ యొక్క అవయవాలను అనగా అనగా చారత్వమును చారత్వమును అపవిత్రతను అపవిత్రతను కామత్రతను దురాశను దురాశలను విగ్రహారాధన అయిన విగ్రహారాధన అయిన ధనాపేక్షను ధనాపేక్షను సంపివేయండి దేని సంపాల చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు విగ్రహారాధనను ధనాపేక్షను ధనాపేక్షను సంపివేయుడి సంపివేయుడి వలన వాటి వలన దేవుని ఉగ్రత దేవుని ఉగ్రత అవిధుల మీదకి వచ్చు అయిన వారి అందరి మీదకి వచ్చును వచ్చున్నది కనుక కామకత్వము విగ్రహారాధన ఎభిషారములు అలాగే దేవుని యొక్క సన్నిధిలు మీ స్వభావాలను వాటిని ఏం చేయాలి చెప్పండి సంపి వేయడి సంపేయండి సంపితే మీరు బ్రతుకుతారు వాటిని బ్రతికిచ్చారా మీరు సచ్చిన వారు కానీ ఉన్నారు కనుక దేవుడు అందుకే మీలో ఉన్న హేయమైన క్రియలు అందుకే ఎపెస్టిలకు రాసిన పత్రిక ఏమన్నారు చెప్పండి రెండో అధ్యాయ మొదటి వచ్చినములు మీరు పాపముల చేతను మీరు పాపముల చేతను అపరాధముల చేతముల చేతను సచ్చిన వారే ఉండగా సచ్చిన వారే ఉండగా ఆయన మిమ్మల్ని క్రీస్తుతో కూడా క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించను బ్రతికించి ఉన్నాడు సమస్త మానవుడి స్థితి ఎలా ఉంది చెప్పండి పాపముల చేత దోషముల చేత అపరాధముల చేత సచ్చిన స్థితి సచ్చిన స్థితిలో ఉన్నారు కనుక మీలో ఉన్న పాపాలను సంపివేయండి మీలో ఉన్న దురాశలు సంపివేయండి మీలో ఉన్న దేవునికి వ్యతిరేకమైన ప్రతి ఆలోచన సంపివేయండి సంపివేస్తే దేవుడు అంటున్నాడు మీలో దేవుడు జీవించటానికి ఆత్మ చేత ఆత్మ చేత శరీర క్రియలను చంపిన ఎడల ఆత్మ చేత మీరు శరీర క్రియలను చంపి వేసిన ఎడల మీరు జీవించదరు మీరు జీవిస్తారు కనుక ఆత్మ చేత చంపివేయండి దేవుని ఆత్మ చేత మీరు నడిపించబడండి శరీర స్వభావాలన్నిటినీ కూడా చంపివేయండి చంపకపోతే మిమ్మల్ని చంపుతాయి కనుక మీరు చచ్చిపోతారు యుగ యుగములు అగ్నిలో అగ్ని మంటల మంటలలో కాలతారు కనుకనే దేవుడు దోషముల చేత అపరాధముల చేత చచ్చిపోయిన వారు అందరినీ కూడా క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించటానికి సేయు రాతను అనగా మీ మీద అపరాధ రాతలన్నిటినీ కూడా సిలువ మీద ఆయన ఏం చేస్తాడు చెప్పండి ఆయన అమూల్యమైన రక్తముతో ప్రతి పాపాన్ని కడిగి వేశాడు దేవునికి సోద్రము అలా కనుక మన పాపములన్నిటినీ కూడా సాతాను రాసి చూపిస్తున్నాడు మీ పాపాలు ఎంత ఘోరమైనవి నీవు పరిశుద్ధుడువా నువ్వు భక్తుడు అయిపోయావా భక్తురాలు అయిపోయావా 
అని చెప్పి సాతాన్ ఏం చేస్తాడు చెప్పండి నిన్ను కదిలిస్తూ ఉంటాడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు నిన్నటిదాకా నీవు చేసిందేంటి ఇప్పుడు నీవు భక్తురాలు అయిపోయావా భక్తుడు అయ్యావా అని సాతాను నిన్ను ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు ఏసు రక్తములో నీవు కడగబడితే నా దేవుడు నా ప్రతి పాపమును కడిగే శక్తివంతుడు కనుక నేను ఆయన సన్నిధిలో ఆయన నీడన ఉన్నాను నన్ను క్షమించాడు అని నీవు చెప్పగలిగితే చెప్పగలిగి నీతిగా నడుచుకోగలిగితే ఆ సాతానును నీవు జయించగలుగుతావు లేకపోతే ఆ పాపమే నిన్ను ఏలుతూ ఉంటుంది ఏం చేస్తారు చెప్పండి పోలీసులు నేరస్తులను ఎలా ఏం చేస్తారు చెప్పండి నీవు ఎక్కడ దాక్కున్నా పట్టుకుని వెళ్ళి శిక్ష విధించే అంతవరకు నిన్ను ఎదుగుతూనే ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక సాతాను కూడా నీ పాపాలను బట్టి నీవు దేవుని దగ్గర వచ్చి మారు మనస్సు పొందకపోతే ఇంకా నీవు పాపపు స్వభావాలు కలిగి ఉంటే నిన్ను తప్పకుండా ఏదో ఒక రోజు శిక్ష విధిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రము అలాగే కనుక ఆ శిక్షకు గురి కాకుండా మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి మీరు చిన్న బిడ్డల వంటి వారైతేనే కానీ దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపనే ప్రవేశింపనేరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుస్తున్నాను రోమా పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఎనిమిది వస్తున్నాను చూడండి ఎనిమిది తొమ్మిది వస్తున్నాను రోమా పత్రిక ఆరో అధ్యాయము మనము క్రీస్తుతో కూడా చనిపోయిన ఎడల క్రీస్తుతో కూడా చనిపోయిన ఎడల చనిపోయిన ఎడల మృతులలో నుండి లేచిన క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేచిన క్రీస్తు ఇకను చనిపోడని ఇకను చనిపోడని మరణమునకు మరణము మరణమునకు మరణమునకు ఇకను ఆయన మీద మరణమునకు ఇంకను ఆయన మీద ప్రభుత్వము లేదని ఎరిగి లేదని ఎరిగి ఆయనతో కూడా జీవించదమని ఆయనతో కూడా మనము జీవించదమని జీవించదమని నమ్ము చిన్నాము నమ్ముస్తున్నాము దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి అక్కడ మనం క్రీస్తుతో కూడా చనిపోలేదు కూడా చనిపోతే మృతుల్లో నుండి లేచిన క్రీస్తు ఏ రీతిగా పాపముల నిమిత్తం ఆయన చనిపోయాడు రక్షించబడిన నీవు రక్షించబడిన నీ పాపపు స్వభావాలు వాటిని బ్రతికించకుండా నీవు వాటిని చంపివేత్తే క్రీస్తుతో కూడా నీవు జీవించదు జీవిస్తావు రక్షణ పొందానని పేరు మాత్రమే ఉన్నదే కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి అపరాధముల చేత దోషముల చేత వాటి చేత ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి జయించబడుతున్నారు స్వభావాల్లోనే ఉన్నారు రక్షణ పొందారే కానీ మారు మనస్సు లేదు రక్షణ పొందారు మేలు పొందారే కానీ వారి కుటుంబంలో ఈ సాక్ష్యం ఆ సాక్ష్యం అని చెప్పుకుంటారే కానీ వారి క్రియలలో లేదు వారి మాటలో లేదు వారి క్రియలలో లేదు అట్టి వారు సచ్చిన వారిగా ఉన్నారు అట్టి వారందరినీ కూడా దేవుడు విడిపించాలని అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు మీరు మారు మనస్సు పొందాలి కొత్త జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి ఏసుక్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాడని మీరు ఎరిగి ఉంటే మీరు కూడా ఆయన మృతులలో ఏ రీతిగా చనిపోయాడు మీరు కూడా చనిపోతే ఆయనతో మీరు జీవిస్తారు ఇక మరణమునకు ప్రభుత్వము దాని మీద అధికారము లేదు దేవునికి సోద్రము కనుక ప్రతి పాపిని మింగి వేయటానికి మరణము కాసుకొని ఉన్నది ప్రతి పాపికి శిక్ష విధించడానికి మరణము కాసుకొని ఉన్నది ఎవరిని మింగుతున్నా అని ఎవరిని మింగుతున్నా యవనస్తురాలనా వృద్ధులనా పసిబిడ్డలను మింగాలా అని మరణం ఏం చేస్తుంది చెప్పండి కిటికీలెక్కి చూస్తూ ఉందంట దానికి పిల్లలు లేరు పెద్దలు లేరు దానికి మమకారం అనేది లేనే లేదు అందరినీ బింగి వేయాలని అందరినీ తనలోనికి కలుపుకోవాలని మార్గములలో ఎవరు లేకుండా మార్గములలో ఎవరు లేకుండా వీధుల్లో పసిపిల్లలు లేకుండా పసిపిల్లలు లేకుండా వారి నాశనం చేయటకే వారిని నాశనం చేయటకే మరణం మన కిటికీలను ఎక్కుచున్న వీధుల్లో పసిపిల్లలు లేకుండా వీధులలో పసిపిల్లలు లేకుండా రాజమార్గంలో ఎవరు లేకుండా ఎవరు లేకుండా లేకుండా వారిని నాశనం చేయటకే వారిని నాశనం చేయటకే మరణం మన కిటికీలను ఎక్కుచున్న ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి ద్వారాల దగ్గరకు వస్తుంది మన నగరులలో ఎవరైతే బాధల్లో ఉన్నారో ఎవరైతే కలవరాలతో ఉన్నారో ఎవరైతే పాపపు స్వభావాలు కలిగి ఇటు దేవుణ్ణి 
అలాగే ఇటు దయ్యాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉన్నారు మరణం ఏం చేస్తుంది చెప్పండి రా త్వరగా రా ఈ బాధల్ని పడలేవు అని సాతాన్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఆ మనుషులను శోధిస్తూ ఉంది కనుక అనేక మంది యవనస్తులు ఈరోజు చనిపోవడం కారణం ఏంటి వారి ప్రేమ ఎందుకంటే తీరిపోలేదని వారు ఎక్కడికి వెళ్తారు చెప్పండి నరకానికి వెళ్తారు వారు దేవుని మందిరానికి వచ్చి శాపాన్ని మోసుకెళ్ళకూడదు యవనస్తులు దేవుని మందిరానికి వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి శాపాలను మోసుకెళ్ళే వారిగా ఉంటున్నారు యవనస్తులు దేవుని మందిరంలో దీవెనకరంగా ఉండాలి యవన కాలం ఎంతో ఆశీర్వాదకరమైనది కనుక నీ యవన కాలం నీకు శాపంగా మారకుండా ఉండాలి అంటే నీ ప్రవర్తన సరిచేసుకో దేవునికి స్వోత్రము అరడా కనుక ఓ యవ్వనుడా అంటున్నాడు నీ యవ్వన కాలాన్ని పరిశుద్ధంగా కాపాడుకో వృద్ధురాల వృద్ధుడా నీ యవ్వన నీ యొక్క వృద్ధాప్య మందు ముసలమ్మ ముచ్చట్లకు స్థానము ఇవ్వమాకము ఎందుకండి నీ మాటలు అవునంటే అవును కాదంటే కాదుగా ఉండాలి కానీ నీ మాటలు ఎక్కువగా దేవుని సన్నిధిలో మొదటి ప్రేమ కన్నా కూడా కడపటి నీ మాటలు ఎంతో బాధకరంగా ఉంటున్నాయి ఈనాడు వృద్ధులు దేవుని ఎరిగిన వారు దేవుని సన్నిధిలో ఏ రీతిగా మాట్లాడుతున్నారో దేవుడు పట్టీలో ఆ మాటలు కనపడుతూ ఉన్నాయి కనుక దేవుడు చేసిన వేళ్ళకు నా కుమారుడా నా కుమార్తె నీ ప్రవర్తన సరిచేసుకో నీ ఆలోచనలు సరిచేసుకో నీ కుటుంబాన్ని గురించి ఆలోచన చేసుకో నీ జీవితాన్ని గురించి ఆలోచన చేసుకో నీవు కొత్తగా జీవించాలని నీతో చెప్పినందుకు నీవు ఆశ్చర్య పడవద్దు కనుక మన ప్రభు ఏ రీతిగా మన కొరకు చనిపోయాడో క్రీస్తు కొరకు నీవు బాప్తీసము పొందిన వ్యక్తివైతే ఆయన మరణములో పాలు పంపులు కలిగితే ఆయన మీద ఇక మరణమునకు ప్రభుత్వమునకు అధికారము లేదు అంటున్నాడు మరణించిన వాడికి ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఏ శిక్ష విధించలేదు విధిచుద్దా చెప్పండి బతికున్నంత వరకు కూడా ఒకవేళ కొనోపిరితో ఉన్నా సరే బ్రతికినాక తీసుకురండి అంటది కోర్టు లేకపోతే బ్రతికినాక తీసుకురండి అంటాడు పోలీసులు చచ్చిపోయిన వాడి మీద ఇక ప్రభుత్వాలు అధికారాలు చెల్లవు దేవునికి సోద్రము అలాగే నీ పాపములో సత్యే ఈ లోకాశ్రంలో సత్యే ఈ లోక సుఖపోఖాలలో నీవు సస్తే దేవుడు అంటున్నాడు దేవుని రాజ్యానికి వారసుడిగా ఉన్నావు ఆకాశ పక్షులను పోషించే దేవుడు నిన్ను పోషించలేడా నీ మీద నిన్ను నడిపించే దేవుడు ఎందుకండి ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి మీరు నాలో నేను మీలో ఉండి మీకు ఏది ఇష్టమో అడుగుడి అడగండి అన్నీ కూడా నేను మీకు అనుగ్రహింపబడును అనుగ్రహిస్తాను అంటున్నాడు దేవుడు అలాంటి కృప మీకు ఇచ్చాడు ఈ భూమి మీద నీవు ప్రయాసపడకుండా నీ మనస్సులో ఏదైతే నిష్కపటంగా దేవుని సన్నిధులు నడుచుకుంటూ నీవేదైతే ఆశిస్తున్నావో తప్పకుండా దేవుడు దాన్ని నీకు సమకూరుస్తాడు నీ శ్రమణ ఎందుకంటే నీ నీతికి తగినట్లుగా దేవుడు సహాయము చేస్తాడు దేవునికి సోదరము అరే కనుక దేవుని అంది శ్వాసమంచు కనుక నీవు మారు మనసు పందు దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించే వ్యక్తిగా ఉండు దేవుడు తను ప్రేమించిన వారి కొరకు అనేకమైన ఈవులను సిద్ధపరిచాడు అవి కంటికి కనపడవు సేవికి వినపడలే వినపడని ఆశీర్వాదాలన్నీ నీ వచ్చమని ఉన్నాయి కనుక దేవుని సన్నిధిలో ఆ యవనస్తుడు మార్క్ అంటున్నాడు నా దేవుడు నా పాపాలు క్షమించే దేవుడు నా పాపముల కొరకు నేను పశ్చాత్తాపడి ప్రభు సన్నిధిలో నన్ను నేను తగ్గించుకుని ఆయనకు నేను సెలెండర్ అయిపోతానని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా సాతాను మాత్రము నీ పాపాలు నా యోధనన్నయ్య నువ్వు బయటికి రా అంటున్నాడు కనుక నీ పాపాలను విడిచిపెట్టకుండా నీవు ఇంకా రెండు రకాల మనస్సు కలిగి పాపాలను దాసుకునే వ్యక్తిగా ఉంటే నీవు సాతాను సంబంధిగానే ఉన్నావు దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక చూడండి రెండో తిమోతి రెండో అధ్యాయము పదకొండవ వస్తున్నములో కానీ దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి రెండో తిమోతి 
రెండో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినాం ఈ మాట నమ్మదగినది ఈ మాటలు నమ్మదగినవి ఏదనగా ఏమనగా మన ఆయనతో కూడా చనిపోయిన వారం అయితే మనము ఆయనతో కూడా చనిపోయిన వారం అయితే చనిపోయిన వారం అయితే ఆయనతో కూడా బ్రతుకుదము ఆయనతో కూడా బ్రతుకుదము బ్రతుకుస్తున్నా సహించిన వారం అయితే సహించిన వారం అయితే ఆయనతో కూడా ఏలుదము ఆయనతో కూడా మనము ఏలుదము ఏలుదము కనుక ఈ మాటలు ఎంతో నమ్మదగినవి కనుక మనము ఆయనతో కూడా చనిపోయిన వారం అయితే ఆయనతో ఆయనతో కూడా మనము బ్రతుకుదము బ్రతికి ఉంటాం యేసు ప్రభుని పాపము ఈ లోకం అంతా కూడా పాపి అని చెప్పి ఆయన ఏం చేస్తుంది చెప్పండి సిలువ వేసింది యేసు ప్రభుని నేరస్తుడుగా సిలువ వేసింది ఆయన చేసిన నేరము ఏమిటి అని ఒక్కరు కూడా ప్రశ్నించిన వారు లేరు పిలాత అన్నాడు ఈయనలో ఏ పాపము కనబడలేదు ఈయన నేను విడిచిపెడతాను అన్నారు కానీ అక్కడ ఉన్న వారు అందు ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఆయనను సిలువ సిలువ వేయాలి అంటున్నారు ఆయనలో ఏ నేరం ఉన్నది సిలువ వేయటానికి ఆయనకు సిలువ శిక్ష విధించడానికి ఏ నేరం ఉన్నది అని ఆ న్యాయస్థానంలో ఉన్న పిలాతే అడిగితే సమాధానం అక్కడ లేనే లేదు దేవునికి స్వతృము అరళే కనుక దేవుడు అందుకే అక్కడ యేసు ప్రభువారు సమస్త మానవుల కొరకు నేను సావలిస్తున్న వాణిగా వచ్చాను సమస్త మానవుల పాపభారాలు భరించటానికి వచ్చాను నా కుమారుడా నా కుమార్తె ఇప్పుడే నీ పాపాలు విడిచిపెట్టి నా దగ్గరకు వచ్చి నీవు సమాధానాన్ని పొందుకో పరిశుద్ధతను పొందుకో ఎందుకంటే నీ జీవితం వెలిగించబడుతుంది నీవు దేవుని వాక్యం ఎప్పుడైతే అంగీకరించున్నావో నీలో పాపపు స్వభావాలన్నీ కూడా పోతాయి చీకటి స్వభావాలు పోతాయి నూతన జీవితం నీకు వస్తుంది అని ప్రభు ఈ లోకానికి తెలియచేశాడు కనుకని ఆయనను మనము నమ్మినప్పుడు దేశ ప్రభు వారు ఏమన్నారు చెప్పండి ఆయన మాట ఎంతో ఈ మాట నమ్మదగినది కనుక మనము ఆయనతో కూడా సరిపోయిన వారం అయితే ఆయనతో కూడా ఆయనతో కూడా బ్రతుకుతాం తప్పకుండా బ్రతికే ఉంటాం ఆయన ఈరోజు సజీవుడిగా ఎలా లేసి ఉన్నాడు సజీవుడిగా ఆయన మన మధ్యలో సంచారం ఎలా చేస్తున్నాడు అలాగే మనము కూడా ఆత్మఫోనులు కానీ ఉంటాం లేకపోతే ఎక్కడ ఉంటామని చెప్పండి చీకటి వారిగా ఉంటాం అంధకారమైన ఈ లోకములో శక్తులు కొన్ని తిరుగుతూ ఉన్నాయి అలాంటి వారిగా ఉంటాం పాతాళ సంబంధులుగా ఉంటాం కనుక మనము పాతాళ వశములో నుంచి యుగ యుగాలు అగ్నిలు కాలకుండా దేవుడు మనల్ని రక్షించడానికి అమూల్యమైన రక్తాన్ని మన కొరకు ఇచ్చినాడు ఆ అమూల్యమైన రక్తాన్ని నీవు అంగీకరించి నీ పాపాలు ఒప్పుకుని నీవు పరిశుద్ధుడిగా పరిశుద్ధురాలిగా కా దేవునికి స్తోత్రము అరళ కనుక దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి మన పాపములన్నిటినీ కూడా అగాధ సముద్రములు ఆయన పారవేస్తున్నాడు కనుక అనుకనుక ఆయన సన్నిధిలో ఈరోజు నా కుమారుడా నా కుమార్తె ప్రతి పాపమును ఒప్పుకుని నీవు దేవుని సన్నిధిలో సమాధానపడు ఆయన నీ బాల్య దినముల పాపములను అలాగే నీ వృద్ధుడివైనా సరే నీ వృద్ధాప్యములో ఉన్న పాపములన్నిటినీ క్షమించి నిన్ను పరిశుద్ధునిగా చేయడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా ఆ దేవుని వాక్యము దీవించను కాక హరిడే దేవుడికి వందనాలు అయ్యగారికి వందనాలు అమ్మగారికి వందనాలు మీ అందరికి నా హృదయ వందనాలు నా పేరు రామ్మోహన్ మా ఇల్లు సత్యనన్నపురం నాకు మానసిక జబ్బు రెండు మూడు ఇరవై మూడు ఏళ్ళ నుంచి బాధపడుతున్నాను ఉద్యోగులు ఎక్కడ చేయలేకపోయాను ఆ జబ్బు కోసం నేను ఎన్నో చోట్ల మా విగ్రహం తీసినాక నాకు జబ్బు తగ్గలేదు కానీ మా ఆవిడ ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది ఇక్కడ నమ్మమని చెప్పి తీసుకొచ్చాను ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించింది కానీ నేను ఏడు వారాలు తిరిగిన తర్వాత కూడా నేను ఇంకా రాదు తగ్గదామనుకుని అనుకున్నాను కానీ మా ఆవిడ ఒకసారి బైబిల్ తీసుకుని ఆ తిరుపూట చేసి ప్రార్థన చేసుకుంది అప్పుడు నేను మళ్ళీ మారిపోయి వస్తాను నీ గుడికి వస్తానని చెప్పి తనని పెట్టుకున్నాను తర్వాత నాకు వేసేయ నాకు గ్యాస్ తగ్గిపోయింది దేవుడి వల్ల మానసిక జబ్బు కూడా తగ్గిపోయింది ఉద్యోగంలో ఒక భయ భక్తులు అన్నీ వచ్చేసినాయి ఇదంతా దేవుడి యొక్క కృప ఈ యొక్క మందిర యొక్క కృప ఇప్పుడు ఇది ప్రతి ఆధారం దేవుడి దగ్గరికి వస్తానని చెప్పి నేను మనసారా అనుకుంటున్నాను దేవుడి నామనకు వందనాలు 
ఐగరాం గారికి వందనాలు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున వందనాలు నా పేరు అంజలి మేము అన్యులుగా ఉండేవాళ్ళం మారి మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోయింది అయినా నేను ఇంకా బాప్తిజం అయితే తీసుకోలేదు అసలు నేను చదువుతాననైతే అనుకోలేదు మేము హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ వచ్చాక అసలు నా జీవితంలో చదువు ఉంటుందా అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ నాకు ఉండేది కానీ మరి మేము ఏ రోజు అయితే చర్చ్కి వచ్చామో నెక్స్ట్ డే నాకు బాగా గుర్తు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్రిస్మస్ మాకు అసలు అప్పటి వరకు అయితే తెలియదు నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఎగ్జాక్ట్గా అసలు దేవుడు అంటే ఏంటో కూడా నాకు తెలీదు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్రిస్మస్ ఆ రోజు చూసాను ఇలాగే ఉంటుందేమో రోజు చేర్చు అనుకున్నాను ఆ రోజు వచ్చాము ప్రే చేయించుకున్నాము అమ్మగారు గారు ఏమవుదమ్మా మంచిగా ఉంటారని చెప్పారు ఇంకా వెళ్ళిపోయాము ఆ వచ్చే ముందు రోజు కూడా మమ్మీ డాడీ నేను నలుగురు చనిపోదాం అనుకున్నాము మాకున్న బాధల్ని బట్టి కానీ దేవుడు మమ్మల్ని కాపాడాడు ఎప్పుడైతే మేము చర్చ్కి వచ్చామో ఆ నెక్స్ట్ రోజే నన్ను మా చెల్లిని ఫస్ట్ అయితే నన్ను చదివిస్తానని వచ్చారు అసలు నా తర నేను ఒక్కదాన్నే రాను నాతో పాటు మా చెల్లి కూడా తీసుకెళ్తానంటే నేను వస్తానన్నాను అదేవిధంగా మరి దేవుడు కృపో ఏంటో మాకు తెలీదు నాకు అప్పుడైతే అసలు ఏం తెలియదు కూడా అసలు షాక్ అయిపోయాం వచ్చారు తీసుకెళ్ళారు నేను ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ అక్కడే చదివాను ఇంటర్ కూడా చదివాను అసలు నిజం చెప్తున్నాను ఎంత డబ్బు పెట్టినా కానీ అలాంటి హాస్టల్లో చదవలేము బట్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ దేవుడు ఇప్పించాడు అందుని బట్టి దేవుడికి వందాలు నాకు టెన్త్ వరకు కూడా బైబిల్ చదవడం రాదు అంటే చర్చికి వచ్చేదాన్ని కాదు హాస్టల్లోనే ఉండేదాన్ని ప్రే చేయడం కూడా నాకు తెలీదు నా టెన్త్ అయిపోయాక ఒకసారి మళ్ళీ వచ్చాను ఇక్కడికి అప్పుడు వరకు మమ్మీ డాడీ వచ్చేవాళ్ళు మారారు అప్పుడు మా స్థితి కూడా మారిపోయింది మొత్తం ఎంతో ఘనంగా దేవుడు దీవించాడు ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ తెలుసు దేవుడు మమ్మల్ని ఎంతగా హెచ్చించాడు అదేవిధంగా నాకైతే టెన్త్ అసలు అదే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అసలు నేనైతే ఏం చదివేదాన్ని కాదు చదువు అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ కానీ మాటలు ఇవే ఎప్పుడు ఇంకా నేను ఫెయిల్ అయిపోతానేమో అనుకున్నాను కానీ దేవుడు నన్ను టెన్త్లో కూడా హెచ్చించాడు ఇంటర్మీడియట్ అసలు నా మార్క్స్ చూసి నేనే షాక్ అయ్యాను ఇవి నా మార్క్స్ కాదనుకొని నాకు మా బావ పెట్టాడు నా మార్క్స్ ఇక అవి నాకు మార్క్స్ కాదు అని మళ్ళీ నెట్కెళ్ళి చెక్ చేసుకున్నాను కానీ అవి నా మార్క్సే అందుని బట్టి దేవుడికి వందాలు ఇక బిఎస్సి జాయిన్ అయ్యాను అసలు అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను కానీ హాస్టల్ కొంచెం కష్టమే నాకైతే అసలు ఎలా వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాను కూడా తెలీదు మమ్మీ డాడీ ఎప్పుడు నీ ఇష్టమే అని అమ్మ నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టే చదువుకోమనే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి జాయిన్ అయిన తర్వాత రోజు ప్రేయర్ చేసుకునేదాన్ని తండ్రి నేను చెప్తాం ప్రభు అప్పటికి ప్రేయర్లో చాలా ఎదిగాను అనమాట ఒకటే ప్రేయర్ చేసుకునేదాన్ని నువ్వు ఎందు నిమిత్తం ఇక్కడ తెప్పించో అని నాకైతే తెలీదు కానీ నువ్వు మాత్రం నీ సాక్షిగా నన్ను నిలబెడతావని నాకు తెలుసు అని నేను చదవడం మా రిలేటివ్స్ ఎవరికి ఇష్టం లేదు అసలు కానీ అయ్య గారు మాత్రం నన్ను టెన్త్లోనే డాడీ చదువు ఆపిస్తానని అనేసారు పెళ్లి చేసేస్తానని అయ్య గారు నాకు తోడయ్యండి లేదు నేను దేవుడు ప్రేయర్ చేసి చెప్తానన్నారు దేవుడు నాకు చదివే చూపించాడంట అందుని బట్టి దేవుడికి వందనాలు బి డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను మంచిగా పాస్ అయిపోయాను ఇంకా అప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు నాకు అసలు బాగాలేదు నాకు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అప్పుడే బాగోదు ఇంకా చాలా ఏడ్చాను మమ్మీకి ఫోన్ చేసి కూడా ఏడ్చాను మమ్మీ నేను ఎగ్జామ్ రాస్తాను లేదు కూడా నాకు తెలియదు మేము ఫోర్ అవర్స్ నిల్చోవాలన్నమాట నిల్చొని నెక్స్ట్ వైవాకి మేము అటెండ్ అవ్వాలి అసలు ఆ ఫోర్ అవర్స్ కూడా నేను నిల్చుంటాను అని నాకు తెలియదు ఫుల్ ఫేవర్ మమ్మీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్తాను వాళ్ళు బాధపడతారని ఇంకా రూపాకి ఫోన్ చేసి ఒకటే ఏడు నేను ఎగ్జామ్కి వెళ్తానో లేదో నాకైతే భయంగా ఉంది రూపాని సాక్షి చెప్పుకుంటాను తండ్రి నీ సాక్షి సన్నిధిలో అనుకున్నాను అదేవిధంగా అసలు వెళ్ళాను వాళ్ళు ఏది అడిగితే అది చెప్పగలిగాను అందు నిమిత్తం దేవుడికి వందనాలు నాకు తెలుసు అది నా జ్ఞానం కాదు దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానమే నేను ఒకటే ప్రేయర్ చేసుకున్న దాన్ని తండ్రి సులోమానికి ఇచ్చిన జ్ఞానంలో నాకు కొద్దిపాటి జ్ఞానమే నా దయచే తండ్రి అని నేను ప్రేయర్ చేసుకునేదాన్ని అదేవిధంగా సెకండ్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ వస్తే అనగా నేను ప్రేయర్కి వచ్చాను అప్పుడు నేను అయ్యగారిని ఒకటే అడిగాను అయ్యగారు నాకు రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి భయం వేస్తుంది ప్రేయర్ చేయను అంటే నువ్వు మంచిగా ఉంటే అంత మంచిగా జరిగిద్దామా అన్నారు ఆ మాట నాకు బాగా ఆత్మీయంగా అనిపించింది నేను ఇంకా చర్చ్ చర్చ్ నుంచి వెళ్ళిపోయినాక హాస్టల్లో కూడా త్రీ డేస్ అనమాట ఇక్కడ ఆన్లైన్ ప్రేయర్ జరుగుద్దని చెప్పారు కదా అక్కడ కూడా నేను రోజు త్రీ డేస్ బాగా ప్రేయర్ చేసుకునేదాన్ని తండ్రిని సన్నిధిలో నేను సాక్షిగా నిలబడాలి నువ్వే నన్ను హెచ్చించాలి అని 
అవును ఐగర్ చెప్పారు కదా నేను మంచిగా ఉంటే నాకు మంచిగా జరిగిద్ది అని అదేవిధంగా నేను అసలు రోజు ప్రేయర్ చేసుకునేదాన్ని అసలు రిజల్ట్స్ వచ్చాక క్లాస్లో ఎప్పుడు టాపర్స్గా నిలిచే వాళ్ళందరికీ రాలేదు ఇక మా ఇద్దరికి అయితే రిజల్ట్స్ చెప్పట్లేదు క్లాస్లో ఇద్దరు నేను ఫస్ట్ నేను సెకండ్ ఒక ఇంకా అమ్మాయి మా రిజల్ట్స్ చూడటం మర్చిపోయారంట ఫస్ట్ వచ్చి ఫెయిల్ అనేసారు అసలు ఇంకా నాకైతే లేదు నేను రాసాను కదా అని కాన్ఫిడెంట్గానే ఉన్నాను కానీ ఏడుపు వచ్చేస్తుంది తర్వాత వచ్చి అమ్మ నీ రిజల్ట్ చూడటం మర్చిపోయాము నీకు డిస్టిన్షన్ వచ్చింది అండ్ నువ్వే కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చా అని చెప్పారు అప్పుడు నాకు చాలా ఆనందం వేసింది తండ్రి కేవలం నీ కృపే అనుకున్నాను దేవుడు నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించి ఈ స్థితిలో ఉంచాడు నాకైతే నా చదువు అవుతుందన్న అది కేవలం దేవుడు కృపే నేను చెప్పగలను నా గురించి ప్రార్థన చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి వందాలు ముఖ్యంగా అయ్యగారు అయితే నా గురించి ఎప్పుడు ప్రార్థించేస్తారు నాకు అది తెలుసు నేనంటే చాలా ఇష్టం అయ్యగారికి కానీ నేనే అయ్యగారి మాట ఎప్పుడు వినలేదు అందుబట్టి దేవుడు నన్ను క్షమించాలని ట్రై చేయండి ఎప్పుడు ఈ సన్నిధిలో నేను గొప్ప సాక్షిగా నిలబడాలి ఇంకా టూ ఇయర్స్ ఉంది ఆ టూ ఇయర్స్ కూడా నేను బాగా చదువుకొని ఏ స్థితిలో ఉన్నా దేవుడిని అయ్యగారు అమ్మగారు నేను మర్చిపోకూడదని మీరు అందరూ ప్రే చేయండి ఈ సాక్ష్యం దేవుడు దీయించును గాక ఆమె అందరికీ ఆహ్వానం ఏసు రక్షించును ఏసు స్వస్థపరుచును ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నా యొక్కకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగ చేతును ఫెయిత్ టెంపుల్ వారి క్రీస్తు సువార్త స్వస్థత ఆరాధన రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరు గురువారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఒక్క రోజు మాత్రమే స్థలం మధురా నగర్ గవర్నమెంట్ కళ్యాణ మండపం విజయవాడ వాక్యోపదేశకులు దైవ జనులు పి మోజేస్ గారు జీవ వృక్షం టీవీ ప్రసంగికులు వీరు ఆత్మ వరములు ఆత్మాభిషేకం కలిగిన దైవ జనులు ఫెయిత్ టెంపుల్ నున్న సహోదరి సున్నతి గారు స్వస్థత వరము కలిగిన వారు నున్న బ్రదర్ రజనీకాంత్ రెడ్డి పూనూరు ప్రతి వ్యాధి రోగ కుటుంబ సమస్య తో సతమతమవుతున్నారా మీ ప్రతి సమస్య కొరకు స్వస్థత ఆరాధనలో పాల్గొని స్వస్థత పొంది దైవాశీర్వాదములు పొందగలరు ప్రేమతో ఆహ్వానించేవారు ఫెయిత్ టెంపుల్ సంఘస్థులు సెల్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ టూ సెవెన్ నైన్ సెవెన్ వన